మరిన్ని క్రైమ్ వార్తలు ఇప్పుడు సంక్షిప్తంగా చూద్దాం విశాఖలోని దొండపర్తి రామాలయం వీధిలో హైటెక్ వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న ఓ ఇంటిపై టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ఆకస్మికంగా దాడులు చేశారు ఈ దాడిలో వ్యభిచార గృహం నిర్వహిస్తున్న కంది పద్మతో పాటు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు విటులను అరెస్టు చేశారు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అనంతపురంలో కుళ్లిన చికెన్ అమ్ముతున్న దుకాణాలపై దాడులు చేశారు మాంసాభివృద్ది సంస్థ అధికారులు నెలల తరబడి నిల్వ ఉంచిన చికెన్ ను చూసి షాక్ అయ్యారు పూర్తిగా కుళ్లిపోయి పురుగులు పడిన చికెన్ ను అమ్ముతుండటంతో షాప్ యజమానులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు నూట యాభై కిలోలకు పైగా చికెన్ ను బయట పారేసి రెండు షాపులను సీజ్ చేశారు మరోవైపు కర్ణాటక నుంచి అక్రమంగా కోళ్లను దిగుమతి చేస్తున్న వాహనాన్ని కూడా సీజ్ చేశారు కడప కలెక్టరేట్ ఎదుట తండ్రి కొడుకుల ఆత్మహత్య యత్నం కలకలం రేపింది పులివేందుల మండలం మోట్ను తలపల్లె గ్రామానికి చెందిన గంగరాజు లక్ష్మీదేవికి ముగ్గురు సంతానం దంపతుల మధ్య ఏడాదిగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి దాంతో లక్ష్మీదేవి పెద్ద కూతుర్ని చిన్న కొడుకును తీసుకెళ్లి వేరుగా ఉంటోంది భార్యను రావాల్సిందిగా గంగరాజు ఎన్నిసార్లు కోరినా రాకపోవడంతో పోలీసుల్ని ఆశ్రయించాడు భార్య కాపురానికి రాను అనడంతో గంగరాజు తన కొడుకుతో కలిసి కలెక్టరేట్ ఎదుట విషం తాగాడు గంగరాజు పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండలం లంకపల్లి గ్రామంలో ఈ నెల పదకొండున జరిగిన హత్య కేసులో ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేశారు పోలీసులు భూ తగాదాలే హత్యకు కారణమని విచారణలో తేలింది నక్కా బాబురావు నక్కా దేవదాసు మధ్య ఇరవై ఏడుగా కోర్టులో భూ వివాదం నడుస్తోంది ఇద్దరి మధ్య జరిగిన ఘర్షణ చివరకు దేవదాసు హత్యకు దారితీసింది ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు కారు టూ వీలర్ ను సీజ్ చేశారు నిందితుల్లో ఓ మైనర్ బాలుడు ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు ఖమ్మం జిల్లా వేమ్సూరు మండలం వెంకటపురం గ్రామంలో దారుణం జరిగింది కుటుంబ తగాదాలతో కన్న తండ్రి పిన్ని కొడుకుపై దాడి చేశాడు ఓ వ్యక్తి సత్యనారాయణకు ఇద్దరు భార్యలు మొదటి భార్య ఇద్దరి సంతానంతో దూరంగా ఉంటోంది ఇంటికి వచ్చిన వెంకటేశ్వర్లు కత్తితో తండ్రిపై అతని రెండో భార్య కొడుకు నాగేంద్రపై దాడి చేశాడు ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూరు ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డాడు ఆర్మూర్లో మంజీరా వాటర్ ప్లాంట్ నిర్వహిస్తున్నాడు రాజ్ కుమార్ నెల రోజుల క్రితం వాటర్ ప్లాంట్ ను ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్ తనిఖీ చేశాడు లక్ష ఇరవై వేలు ఇస్తే వాటర్ ప్లాంట్ పునరుద్దరిస్తానని ఆర్డీఓ చెప్పాడు నలభై వేలకు ఒప్పందం కుదిరింది వాటర్ ప్లాంట్ పునరుద్దరణ కోసం నలభై వేలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి దొరికాడు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో లైసెన్స్ లేకుండా నడుపుతున్న నలభై రెండు ద్విచక్ర వాహనాలను పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు వాహన చోదకులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులను పోలీస్ స్టేషన్ కు పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించారు ఎక్కువ మంది యువకులే నిబంధనలను పాటించకుండా దొరుకుతున్నారని అంటున్నారు పోలీసులు చిత్తూరు నగర్ శివార్లో రైల్వే ట్రాక్పై యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు జీడీ నెల్లూరు మండలం నెల్లేపల్లికి చెందిన రఘుకు భార్య ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు కుటుంబ కలహాలే ఆత్మహత్యకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు అనంతపురం జిల్లా కదిరి పట్టణానికి చెందిన షేక్ మోసిన్ చోరీలకు పాల్పడుతూ పోలీసులకు దొరికాడు ఐదు లక్షల విలువ చేసే నూట డెబ్బై గ్రాముల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా ఎన్పీకుంట మండలం ఎద్దలవాండ్లపల్లిలో ఈ నెల పద్నాలుగున జరిగిన మనోహర్ నాయుడు హత్య కేసులో నిందితుల్ని అరెస్టు చేశారు పోలీసులు దగ్గరి బంధువులే ఈ హత్యకు కారణమని విచారణలో తేలింది కడప జిల్లా చిన్నమండం మండలం పడమటి కోనలో తొంభై ఏళ్ల వృద్దురాలిని హత్య చేసిన నిందితులు కటకటాల పాలయ్యారు మల్లూరుకు చెందిన హరి చిట్టీ డబ్బులు కట్టేందుకు తొంభై ఏళ్ల లక్ష్మీదేవిని అప్పు అడిగాడు ఆమె డబ్బు ఇవ్వలేదు బంగారు గొలుసైనా ఇవ్వాలని పట్టుబడ్డాడు అప్పు ఇవ్వలేదన్న కోపంతో చంపినట్టు విచారణలో తేలింది కాకినాడ రూరల్లో ఇద్దరు మహిళలపై కత్తులతో దాడి జరిగింది మాధవపట్నం రైల్వే గేటు వద్ద ఉన్న స్థలం విషయంలో వివాదం చివరకు దాడికి దారితీసింది హోటల్ పెట్టుకోవడానికి స్థలాన్ని అద్దెకిస్తే అందులో బెల్ట్ షాపులు నిర్వహిస్తున్నారు దీంతో స్థలాన్ని ఖాళీ చేయమని కోరారు యజమానులు దీంతో వారిపై దాడి చేయించారు అర్ధరాత్రి సమయంలో కర్రలతో దాడులకు పాల్పడ్డారు దుండగులు పోలీసులు కూడా దాడి చేసిన వారికే వత్తాసు పలుకుతున్నారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో ఓ కానిస్టేబుల్ ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు పది తులాల బంగారు నగలు విలువైన సామాగ్రి కాజేశారు పండుగ సెలవులకు ఊరికి వెళ్లిన కానిస్టేబుల్ కుటుంబం తిరిగి వచ్చేసరికి చోరీ జరిగింది